പ്രിയമുള്ള കുട്ടികളെ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കേരള പാഠാവലി യൂണിറ്റ് ഒന്ന് കാലാതീതം കാവ്യവിസ്മയം എന്നാണ് യൂണിറ്റിൻ്റെ പേര് ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരു പ്രവേശകവും മൂന്ന് പാഠങ്ങളുമാണ് അതിൽ വരുന്നത് അതിൽ തന്നെ സമാനമായ ആശയങ്ങളുള്ള പാഠങ്ങളാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഒരു യൂണിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അങ്ങനെയാണ് യൂണിറ്റ് തിരിക്കുന്നത് ആ തലക്കെട്ടിൽ തന്നെ ഈ മൂന്ന് പാഠങ്ങളുടെയും ആശയം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കാലത്തിന് അതീതമായിട്ടുള്ള കാവ്യ വിസ്മയങ്ങളാണ് ഈ യൂണിറ്റിൽ വരുന്നത് വിസ്മയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ഭുതമെന്നാണ് അർത്ഥം അതീതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനും അപ്പുറമുള്ളത് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കാലത്തിനും ദേശത്തിനും അതീതമായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പുരാണ കൃതികളായാലും പഴയ സാഹിത്യ കൃതികളൊക്കെ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കാലം അത്ര കഴിഞ്ഞിട്ടും ചില നമ്മുടെ കൃതികൾ ഇന്നും അവ ജീവിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സാഹിത്യകാരന്മാർക്ക് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് എഴുതാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നു അതാണ് ഈ തലക്കൊണ്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഒപ്പം തന്നെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാം നമ്മുടെ തികച്ചും ഭാരതീയമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രചിച്ച ശാകുന്തളം യൂറോപ്യൻ കവി മനസ്സിൽ മനസ്സിൽ ആഹ്ലാദം നിറയ്ക്കുന്നതും ഷേക്സ്പിയർ അതുപോലെ ഖലീൽ ജിബ്രാലും രചനകൾ മലയാളത്തിലെ ചർച്ചയാവുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ കാലം അത്ര കഴിഞ്ഞാലും അവ പിന്നെയും ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കാവ്യങ്ങളുടെ അത്ഭുതമാണ് ഒരുപക്ഷെ ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ചില സാഹിത്യകൃതികളെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ അവ അൽപായസുള്ള സാഹിത്യകൃതികളെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അതിനൊക്കെ വ്യത്യാസപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള ചില കൃതികളെയാണ് നമ്മൾ ഈ യൂണിറ്റിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ വ്യാസൻ്റെയും വാൽമീകിയുടെയും ഒക്കെ കഥാപാത്രങ്ങൾ നൂറുകണക്കിന് സാഹിത്യ രൂപങ്ങളിലൂടെ ഇന്നും പുനഃസൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു അത് പിന്നെയും പുനഃസൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് വടക്കൻ പാട്ടിലുള്ള ചന്തു പോലും എന്ത് തന്നെയാണ് സിനിമയിൽ പുതിയ കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് മറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് അവസരം ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് അവിടെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാല ദേശാതി പരിമിതികൾ മറികടന്ന് മാനവ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഏകസ്വരമായി മാറുന്നു എന്ന നിരീക്ഷണത്തിലേക്കാണ് നമ്മെ നയിക്കുന്നത് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് യൂണിറ്റാണ് മൂന്ന് പാഠമാണുള്ളത് യൂണിറ്റിൽ ഒന്ന് തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ്റെ അധ്യാത്മ രാമായണ കിളിപ്പാട്ട് അതിൽ തന്നെ അയോധ്യ കാലത്ത് നിന്നെടുത്ത ലക്ഷ്മണ സാന്ത്വനമാണ് ഒരു പാഠം രണ്ട് രണ്ടായിട്ട് പറയുന്ന ഭാരതീയ നാടകങ്ങൾ അദ്വിതീയമാണ് കാളിദാസിൻ്റെ അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം ഇതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എ ആർ മലയാള ശാകുന്തളം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏഴാമത്തെ അംഗമാണ് ഋതുയോഗം അത് നാടകമാണ് നാടകം അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രഞ്ച് കവികളും നോ കവി നോവലിസ്റ്റുമായ വിക്ടർ ഹ്യൂഗോവിൻ്റെ പാവങ്ങൾ മനുഷ്യമഹാസങ്കടങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്തിയ പാവങ്ങൾ എല്ലാ കാലത്തും പാവങ്ങളായി ജീവിച്ചു മരിച്ചു പോകുന്ന സംഭവമാണ് മൂന്നാമത്തെ പാഠത്തിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് മേ പാഠങ്ങളെടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോഴും എഴുത്തച്ഛൻ്റെ അധ്യാത്മ രാമായണ കിളിപ്പാട്ടായാലും ശാകുന്തളമായാലും ശാകുന്തളത്തിൻ്റെ മലയാള ശാകുന്തളമായാലും വിക്ടർ ഹ്യൂഗോവിൻ്റെ പാവങ്ങളായാലും ഈ കൃതികളെല്ലാം തന്നെ സമൂഹത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നും നമ്മുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നു അതാണ് ഈ കാവ്യങ്ങളുടെ ഒരു സവിശേഷത അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിസ്മയം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ തലക്കെട്ടിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വളരെ വലുതാണ് കാലാതീതം കാലങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള കാവ്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഈ യൂണിറ്റിൽ പരിചയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ യൂണിറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉള്ള ഒരു രീതി എന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് അതിനൊരു പ്രവേശകം എന്നൊരു ഭാഗമുണ്ടാവും ആ പ്രവേശകം എന്ന് പറയുന്നത് ആ പാഠത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള ഒരു ജാലകമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ആ യൂണിറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് എന്ത് 
ഈ ഈ പറയുന്ന ഈ പ്രവേശകം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗം ഇവിടെ പ്രവേശകമായിട്ട് പറയുന്നത് സച്ചിദാനന്ദൻ്റെ ഒരു കവിനെ കവിത ഒരു ചെറിയ രണ്ട് വരികളാണ് നമുക്ക് പ്രവേശകമായിട്ട് പറയുന്നത് അതിൽ പറയുന്നത് ഇതാണ് കവികൾക്ക് ലോകമെമ്പാടും ഒരു ഭാഷയുള്ളൂ ഇലകൾക്കും തത്തകൾക്കും ഗൗളികൾക്കും എന്ന പോലെ വളരെ ചെറിയ വരിയാണെങ്കിൽ പോലും അതിൽ വലിയ ഒരു ആശയത്തെയാണ് നമ്മൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് കാരണം കവികൾക്ക് ലോകമെമ്പാടും ഒരു ഭാഷയുള്ളൂ ഇലകൾക്കും തത്തകൾക്കും ഗൗളികൾക്കും എന്ന പോലെ ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇലകളുടെ മർമ്മരം അതുപോലെ തത്തകളുടെ കൊഞ്ചൽ എന്നിവയ്ക്ക് ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും സമാനതകളുണ്ട് അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു ഇലയുടെ മർമ്മരമായാലും വിദേശത്തെ രാജ്യത്തെ ഒരു ഇലയുടെ മർമ്മരമായാലും ഒരു തത്ത എന്ന് പറയുന്ന പക്ഷിയുടെ അതിൻ്റെ ശബ്ദമായാലും എങ്ങനെയാണ് അതും ഇതുപോലെയാണ് ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും സമാനതകളുണ്ട് ആ ശബ്ദത്തിന് അതുപോലെയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ പിന്നെ കാവ്യങ്ങളിലെ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പരാമർശിക്കുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റഷ്യൻ യാത്ര അനുഭവഗീതമായ മഞ്ഞിൽ നിന്നെടുത്തതാണ് ഈ വരികൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയും നോക്കൂ എഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിലും കവിതയുടെ ആന്തരിക ഭാഷ എല്ലായിടത്തും ഒന്നാണെന്ന കണ്ടത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം ഒന്നും കൂടി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാം എഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിലും കവിതയുടെ ആന്തരികമായ ഭാഷ എല്ലാ എല്ലായിടത്തും ഒന്നു തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം ഈ പ്രവേശകത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം അതുപോലെ പിന്നെ ലോകത്തെ എല്ലായിടത്ത് തന്നെ കവികളുടെ അവസ്ഥ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഒരു സമ സമാനമായ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കവികളുടെയും വികാരങ്ങൾ ഒരുപോലെയാണ് അതിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ചിന്തിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തിനു പറയാം ലോകത്തുണ്ടാകുന്ന മഹാദുരന്തങ്ങളെടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഈ മഹാദുരന്തങ്ങളെയൊക്കെ പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് ലോകത്ത് റഷ്യയിലോ അമേരിക്കയിലോ നമ്മുടെ രാജ്യത്തോ ഈ ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ദുരന്തത്തിൻ്റെ വക്കത്ത് കൂടി നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ എല്ലാ ആളുകളും എന്താണ് സമാനമായിട്ടാണ് ഈ വിഷയങ്ങളെ കാണുന്നതും അതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നതും അതാണ് നമ്മളെ ഉള്ളടെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെയോ അതുപോലെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ചരാചരങ്ങൾ തങ്ങളുടെ വികാര വിചാരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാധ്യമം വികാരങ്ങളുടേതാണ് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ചരാചരങ്ങൾ തങ്ങളുടെ വികാര വിചാരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ വികാരങ്ങളുടേതാണ് അത് ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിലിരുന്ന് എഴുതുന്ന എഴുത്തുകാരനും വർണ്ണിക്കാനുള്ള ലോകാനുഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയും അതിൽ വർണ്ണിക്കുന്ന അനുഭൂതി വിശേഷങ്ങളും പൊതുവായിരിക്കുമെന്നാണ് സച്ചിദാനന്ദൻ നമ്മോട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയാം ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള കവികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ ഒന്നാണ് ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കേവലം നമ്മൾ മലയാളം അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഷയല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൈകാരികമായ ഭാഷാ പ്രകടനത്തെയാണ് ഇവിടെ ഭാഷ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഒരു പൊതുവിഷയത്തോടെ എല്ലാ കവികളും ഒരേപോലെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് അതിൽ ഭാഷ മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ആ വികാര വിചാരങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും ഒന്നു തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഈ പാഠം നമ്മോട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്നൊരു ചെറിയ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു സകലം അവർക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഇത്തരം പ്രവേശനങ്ങൾ സാധാരണയായിട്ട് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ചോദ്യം വരാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും അതിനെക്കുറിച്ച് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം ഇവിടെ ഈ വരികളിൽ തെളിയുന്ന ആശയം ചർച്ച ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ ഒരു പ്രധാന ഒരു ഒരു ചോദ്യം അതിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം ആദ്യം പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും കവികളായാലും സാഹിത്യകാരന്മാരായാലും ഒരേപോലെയാണ് ഒരു വിഷയത്തോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് ഭാഷ വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിലും വികാരത്തിൻ്റെ ഭാഷ ഒന്നു തന്നെയാണ് അതിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഭാഷ ഇവിടെ എന്തല്ല തടസ്സങ്ങളെയല്ല മനുഷ്യന് ലോകത്ത് പല ജീവജാലങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്നെ ഒരു പൊതുവിഷയം വരുമ്പോൾ അതിന് അതിനോട് പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യരാണ് അതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത 
മറ്റുള്ളവൻ്റെ വിഷമങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ആ വിഷമത്തെ തൻ്റെ വിഷമമായി കാണാനും മറ്റുള്ളവൻ്റെ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരാനുമുള്ള മലയാളി മലയാളിയുടെ എന്നല്ല ലോകത്തിലെ മനുഷ്യൻ്റെ ആ മനസ്സിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ എന്ത് പറയുന്നത് വൈകാരികമായ പ്രകടനമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിലെ പ്രവേശകം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ആ പ്രവേശകത്തിന് അനുബന്ധമായിട്ട് വരുന്ന യൂണിറ്റിലെ പാഠഭാഗത്തെയാണ് ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത് അത് എഴുത്തച്ഛൻ എഴുതിയ ലക്ഷ്മണ സാന്ത്വനം എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മളെടുക്കുന്നത് അധ്യാത്മ രാമായണം കിളിപ്പാട്ടിലെ അയോധ്യ കാണുന്നെടുത്ത ലക്ഷ്മണ സാന്ത്വനമാണ് നമ്മുടെ ഈ പാഠഭാഗം നമ്മൾ പരാമർശിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പാഠഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എഴുത്തച്ഛനെ കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് പറയാതെ നമുക്ക് ഈ പാഠത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം മലയാള ഭാഷയുടെ നമ്മൾ പിന്നെ പ്രാഥമികമായ ക്ലാസ് തൊട്ടേ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവാണ് എഴുത്തച്ഛനെന്ന് അത് പറയാൻ കാരണം അദ്ദേഹം പ്രാചീന മലയാള കവിത്രയത്തിലെ ശ്രദ്ധേയനായ കവിയാണ് കുഞ്ചൻ തുഞ്ചൻ ചെറുശ്ശേരി ഈ മൂന്ന് പേരാണ് പ്രാചീന കവിത്രയങ്ങൾ അതിൽ കുഞ്ചൻ പിന്നെ തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ തു എഴുത്തച്ഛൻ്റെ കാലഘട്ടം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് അത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തിരൂരിനടുത്തുള്ള തൃക്കണ്ടൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മസ്ഥലം അത് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടാണ് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തെയാണ് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം അപ്പോൾ അതിൽ പിന്നെ മലയാള ഭാഷ അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള കാലത്ത് എഴുതിയ ഒരു കൃതി അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാത്മ രാമായണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി എഴുതിയ ഒരു സ്വതന്ത്ര കൃതി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കൃതിയെയാണ് നമ്മളിവിടെ പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നത് അത് കാരണമുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള കാലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ കവിയുടെ പേരിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വലിയ സംശയം ഇന്നും നിലനിൽക്കുകയാണ് മലയാള ഭാഷയിലെ ഗവേഷകരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഒരു ഗവേഷക വിഷയമാണെന്നും കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കറിയില്ല പറയാൻ കാരണം തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് തുഞ്ചത്തുള്ള എന്താ പറയുക അവർ രാമൻ്റെ ഏതോ അനുജനായിട്ടുള്ള ഒരു എഴുത്തച്ഛൻ എഴുത്തച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആശാൻ ഇതാണ് എഴുത്തച്ഛൻ അത് ശരിക്കൊരു യഥാർത്ഥ പേരല്ല എഴുത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആശാനെയാണ് എഴുത്തച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് എഴുത്തച്ഛനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ള അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അത്രയും പഴക്കമുള്ള ഒരു അഞ്ഞൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള കാലത്ത് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കൃതി അല്ലെങ്കിൽ ഈ നൂറ്റാണ്ടിലും നമ്മൾ അത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാനാതീതമാണ് കവി വിസ്മയം എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ഈ തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ്റെ ഈ പാഠഭാഗം കാരണം അദ്ദേഹം അന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച പല കാര്യങ്ങളും ഇന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതുപോലെ നിലനിൽക്കുന്നു അതിന് യാതൊരു പ്രസക്തിയും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആ പാഠം നമ്മുടെ ഈ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ വരാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണവും അത് തന്നെയാണ് അന്ന് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷ മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവ് എന്ന് പറയാൻ കാരണമുണ്ട് അന്ന് മല പിന്നെ അറുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ നമ്മുടെ കേരളം രൂപം കണ്ടിട്ടില്ല അന്ന് പിന്നെ പിന്നെ കർണ പിന്നെ ദ്രാവിഡ ഭാ ദ്രാവിഡമാണ് നമുക്ക് തമിഴും മലയാളവും എല്ലാം കൂടെ ഇടകലർന്ന ഒരു സങ്കര ഭാഷ ഭാഷയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്ന് രണ്ട് പാട്ടിൻ്റെയും മണിപ്രവാളത്തിൻ്റെയും കാവ്യ സവിശേഷതകൾ സ്വാംശീകരിച്ച് തികച്ചും മൗലികമായ ഒരു കാവ്യശൈലിക്ക് രൂപം നൽകിയ മഹാനാണ് എഴുത്തച്ഛൻ അപ്പം എന്താണ് പാട്ട് എന്താണ് മണിപ്രവാളം അത് നമ്മളവിടെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് പിന്നെ പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാഹിത്യ ശാഖയായിരുന്നു പാട്ട് അത് അതിൻ്റെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദ്രമിഡ സംഘാതാക്ഷരം യതുക മോന വൃത്ത വിശേഷയുക്തം പാട്ട് ദ്രമിഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ്രാവിഡം അപ്പോൾ അതിൽ തമിഴും മലയാളവും ഇടകലർത്തി എഴുതുന്ന ഒരു സങ്കര ഭാഷയാണ് പാട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പാട്ടിൽ ധാരാളം പിന്നെ കൃതികൾ പിന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് പാട്ട് കൃതികൾ ധാരാളമുണ്ട് പിന്നെ ധാരാളം കൃതികളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നത് നോക്കൂ യതുക മോന വൃത്തവിശേഷ തമിഴും മലയാളം കൂടി ഇടകലർത്തി എഴുതുന്ന ഒരു പുതിയ ഒരു ശാ സാഹിത്യ ശാഖ അവിടെ നിലനിന്നിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ആര്യന്മാരുടെ വരവിൻ്റെ ഭാഗമ
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സാഹിത്യ ശാഖകളുടെയും നല്ല വശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കാവ്യ സവിശേഷതകൾ ഉൾക്കൊണ്ട് മൗലികമായ ഒരു പിന്നെ സാഹിത്യ രചന നടത്തിയ കവിയാണ് എഴുത്തച്ഛൻ അപ്പോൾ പാട്ടിൽ നിന്നും മണിപ്രവാദത്തിൽ നല്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ട് ഒരു സ്വതന്ത്രമായ ഒരു ഭാഷയ്ക്ക് ജന്മം നൽകിയ കവിയാണ് എഴുത്തച്ഛൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ അധ്യാത്മ രാമായണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോഴേക്ക് ആ അധ്യാത്മ രാമായണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാമാ പിന്നെ ആദ്യ വാൽമീകി രാമായണം ഒരുപാട് രാമായണങ്ങൾ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അന്ന് വളരെ മലയാളിക്ക് ഏറ്റവും ഇന്നും അറിയപ്പെടുന്ന രാമായണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുത്തച്ഛൻ്റെ അധ്യാത്മ രാമായണം കിളിപ്പാട്ടാണ് കിളിപ്പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും സവിശേഷതയുണ്ട് കിളികളെ കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുക എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം സ്വയം അയ്യ പിന്നെ മഹത്തായ കാര്യങ്ങൾ സ്വയം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറം പറ്റുമോ എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും കിളികളെ കൊണ്ട് പറയിക്കുന്ന രീതിയാണ് കിളിപ്പാട്ട് പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ സ്വീകരിച്ചത് അപ്പം അങ്ങനെ രണ്ട് സാഹിത്യ ശാഖകളിൽ നിന്നും വ്യത്യാ പിന്നെ നല്ല വശങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് പുതിയ ഒരു സാഹിത്യ ശാഖയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ജന്മം നൽകി അങ്ങനെയാണ് മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവ് എന്ന് എഴുത്തച്ഛൻ അറി അറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹം ചെയ്ത പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ പരാമർശിച്ച് ചെയ്യാം ഒന്ന് എന്താണ് അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഭക്തിയു ഭക്തിയിലൂടെ ഒരു ജനതയെ പരിവർത്തിപ്പിക്കുക എന്ന വലിയ ചരിത്ര ദൗത്യമാണ് എഴുത്തച്ഛൻ ഏറ്റെടുത്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാവ്യത്തിൻ്റെ സവിശേഷത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയാണ് അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം അത് സമൂഹത്തെ ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സമൂഹത്തെ നന്മയിലേക്ക് നഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ഭക്തിയാണ് അത് അന്നും ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഭക്തിയിലൂടെ ഒരു സമൂഹത്തെ ഒരു ജനതയെ പരിവർത്തിപ്പിക്കുക മാറ്റം വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ആ ഭക്തിയുടെ മാർഗം അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ അധ്യാത്മ രാമായണ കിളിപ്പാട്ട് മലയാളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരികവും ഭാഷാപരവുമായ നവോത്ഥാനത്തിന് കാരണമായി സാംസ്കാരികവും പിന്നെ അതുപോലെ നവോത്ഥ പിന്നെ ഭാഷാപരവുമായ നവോത്ഥാനത്തിന് കാരണം നവോത്ഥാനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പുതിയ മാറ്റം ഇപ്പോൾ ഒരു നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് വല്ലാ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടമാണിപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ നവോത്ഥാന കാല ഭാഷാപരവുമായ നവോത്ഥാനത്തിന് കളമൊരുക്കുകയും ചെയ്തു അധ്യാത്മ രാമായണ കിളിപ്പാട്ട് നമുക്ക് പറയാം അതുപോലെ സാമ സാമൂഹിക സാംസ്കാരികം അപജയത്തിൽ അന്ന് സമൂഹം വളരെ ജീർണിച്ച് നിൽക്കുന്നൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു പിന്നെ പലതരത്തിൽ നമുക്ക് പൊതുസമൂഹത്തിൽ പറയാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിൽ ആളുകൾ അധബദിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് എഴുത്തച്ഛൻ ഈ കാവ്യരചന നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഭക്തി തിരഞ്ഞെടുത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സ്വൽപ്പ് ചെറിയൊരു പേടിയുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഭക്തിയുടെ മാർഗമായത് അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുത്തു അപ്പോൾ സാമൂഹിക സാംസ്കാരികം അപജയത്തിന് മലയാള ജനതയെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എഴുത്തച്ഛൻ ഭക്തി കാവ്യങ്ങളുടെ രചന നിർവഹിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആമുഖമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഹാൽമാരങ്ങൾ പാട്ട് മലയാളത്തിൻ്റെ സാമൂഹികവും ഭാഷാപരവുമായ സാംസ്കാരികവും ഭാഷാപരവുമായ നവോത്ഥാനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ തുടക്കം കുറിച്ച കവി എഴുത്തച്ഛനാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാവ്യങ്ങൾ പിന്നെ ഒരുപാട് സവിശേഷതയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തത്വശാസ്ത്രങ്ങൾ ഫിലോസഫിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ദർശനങ്ങൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിലൂടെ നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അഞ്ഞൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മലയാളികളെ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പാതയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പുതുമയുടെ പാദത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളത് എഴുത്തച്ഛൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷതയായിട്ട് നമുക്ക് പറയേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ ഈ പാഠത്തിൻ്റെ പ്രമേയം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാം അങ്ങനെ ക്രോധം എന്ന് പറയുന്നത് ദേഷ്യം ഉപേക്ഷിച്ച് പരസ്പരം സ്നേഹത്തോടെ ജീവിക്കണമെന്ന ഉപദേശത്തിന് പുരാണ കാലത്തോളം പഴക്കമുണ്ട് അപ്പോൾ പണ്ട് പിന്നെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള കാലത്ത് പോലും ക്രോധം ഉപേക്ഷിച്ച് പരസ്പര സ്നേഹത്തോട് കൂടി കഴിയണമെന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശത്തിന് ഉപദേശത്തിന് പുരാണ കാലത്തോളം പഴക്കമുണ്ട് അപ്പോൾ എഴുത്തച്ഛന് അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുന്നേ തന്നെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്രോധമല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ക്രോധത്തെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ക്രോധം അഥവാ കോമം ലോകത്തിൻ്റെ സമാധാനത്തിന് തടസ്സമാണെന്ന് ലോകം കണ് ലോകം പണ്ടേ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ
ഈ പാഠഭാഗം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അത് തന്നെയാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിനെ വികാരം കൊണ്ട് നേരിടാതെ ഇതാണ് സംയമനം കൊണ്ട് നേരിടാനുള്ള കഴിവ് നമുക്കുണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ പാഠത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സന്ദേശം തന്നെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത് പിന്നെ നോക്കൂ ലക്ഷ്മണ സ്വാതന്ത്ര്യം പറയുന്നത് പിന്നെ ദശരഥ മഹാരാജ് സൂര്യവംശ രാജാവാണ് ദശരഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ദിക്കിലും തേരോടിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് ദശരഥ രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന് മൂന്ന് ഭാര്യമാരായിരുന്നു പിന്നെ സുമിത്ര കൈകേയി കൗശല്യ എന്ന് മൂന്ന് ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു പഴയകാലത്തെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ ഇവിടെയും വരുന്നത് ഒരു അധികാര തർക്കമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ സന്ദേശത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മത്സരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു സാധാരണയായിട്ട് നാട്ടുനിയമം അനുസരിച്ച് രാജനിയമം അനുസരിച്ച് ആരാണോ മൂത്ത മകൻ അവനെ രാജാവാക്കുക എന്നുള്ളത് രാ നാട്ടു നിയമമാണ് പക്ഷെ അതിന് വ്യത്യാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പിന്നെ ഒരു ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുത്തൊരു വാക്ക് പാലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ സന്ദർഭം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു പിന്നെ മാറ്റിപ്പറയേണ്ട ഒരു ഗതികേട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റാവുകയാണ് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ഈ പാഠത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീരാമപട്ടാഭിഷേകം മുടങ്ങിയതറിഞ്ഞ് ലക്ഷ്മണൻ അത്യധികം കുപിതനായി വല്ലാതെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷ്മണനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് ശ്രീരാമൻ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന പ്രമേയം രാമനെ രാജാവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ പുതിയ ഒരു രാജാവ് അധികാരവുമായിട്ട് ഇന്ന ഇന്നാട് രാജാവാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അധികാര ശൈലിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ തർക്ക വിഷയമായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലക്ഷ്മണനും പിന്നെ രാമനെ അത്ര കണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്ന ലക്ഷ്മണനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം രാമനെ രാജാവാകാൻ പാടുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തെ പാദങ്ങൾ പൂജിക്കുന്ന ലക്ഷ്മണനാണ് അധികാരത്തിന് താല്പര്യമില്ലാത്ത ആളാണ് ലക്ഷ്മണൻ പക്ഷേ വാക്കുകൾ ചിലപ്പോൾ പാലിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ രാമനെ രാജാവാക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പതിനാല് വർഷക്കാലം കാട്ടിൽ പോയി താമസിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ശിക്ഷ രൂപത്തിലാണ് അന്ന് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു പഴയ കഥയാണ് ആ കഥയിലെ ആഴത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഈ പാഠത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൂടി പറയുമ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ പിന്നെ കിളിപ്പാട്ട് എല്ലാം തന്നെ അധ്യാത്മ രാമായണം കിളിപ്പാട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ കിളിപ്പാട്ട് വൃത്തങ്ങളൊക്കെ കിളിപ്പാട്ടിൽ വരുന്ന എല്ലാം തന്നെ പ്രത്യേകമായ ഒരു ഈണുമുണ്ട് അത് പറയുന്നത് പിന്നെ സാധാരണയായിട്ട് പിന്നെ ഒരു കേക വൃത്തം അത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് മാത്രേ അഞ്ചക്ഷരം പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് കേക്ക പതിനാല് ലക്ഷം വരുന്ന കേക വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം വരുന്ന പിന്നെ കാകളി വരുന്നുണ്ട് മണികാഞ്ചി അന്നനട തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഭാഷാവൃത്തങ്ങൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കിളിപ്പാട്ട് രചനയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പാഠഭാഗം കാകളി എന്ന് പറയുന്ന വൃത്തമാണ് അതിന് എങ്ങനെയാണ് മാത്ര അഞ്ചക്ഷരം മൂന്നിൽ വരുന്ന ഒരു ഗണങ്ങളെ എട്ടു ചേർത്തുള്ള ഈരടിക്ക് ചൊല്ലാം കാകളി എന്നു പേർ മാത്രമേ അഞ്ച് അക്ഷരം മൂന്ന് മൂന്ന് അക്ഷരത്തിന് അഞ്ച് മാത്രാ വീതമുള്ള എട്ട് ഗണങ്ങൾ ഒരു വരിയിൽ നാല് ഗണങ്ങൾ അപ്പോൾ നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് അക്ഷരമാണ് ഒരു വരി ഉണ്ടാവുക രണ്ടാമത്തെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് അക്ഷരം അങ്ങനെ ഉള്ള പിന്നെ വരികളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഈണത്തിലാണ് ഈ കവിത എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് അതൊന്ന് ചൊല്ലി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൊല്ലി നോക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെന്നാൽ കോപം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുക പിന്നെയോ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കിടക്കുക അല്ലെങ്കിലോ അതുകൊണ്ട് മടന്ന് മടങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ ജലം കൊണ്ട് ദേഹശുദ്ധി വരുത്തുക ഇതാണ് കോപം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വഴി അതാണ് അപ്പോൾ ശ്രീരാമ പട്ടാഭിഷേകം മുടങ്ങിയതറിഞ്ഞ് ലക്ഷ്മണൻ അത്യധികം കുപിതനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സന്ദർഭം ആ സമയത്ത് ലക്ഷ്മണനെ രാമൻ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് ലോകത്തുള്ള നേട്ടങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എല്ലാം ക്ഷണികങ്ങളാണ് ഇതൊന്നും കുടുംബം ബന്ധുമിത്രാദികൾ ഇതൊന്നും ശാശ്വതമല്ല അതിൻ്റെ പേർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വികാരം കൊള്ളാൻ പാടില്ല ഇതൊക്കെ അൽപ്പായസാണ് എന്നാണ് എഴുത്തച്ഛൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഇരുമ്പ് തകിടിന്മേൽ ഒരു തുള്ളി പിന്നെ ചുട്ടുപഴുത്ത് ഇരുമ്പ് തകിടിന്മേൽ ഒരു
അതാണ് ഇത് പറയാൻ കാരണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കാകളി വൃത്തമാണ് അത് ചെല്ലുമ്പോഴേ എങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊരു നാല് വരി ഒന്ന് പാ ഒന്ന് പറയാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിലെ ഒരു ചെറിയ ആശയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോയിട്ട് ഇത് പിന്നെ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കും എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് അത് പറയുന്നത് പിന്നെ വത്സ സൗമിത്രേ കുമാരാനി കേൾക്കണം മത്സരാദ്യം വെടിഞ്ഞെന്നുടെ വാക്കുകൾ നിന്നുടെ തത്വമറിഞ്ഞിരിക്കുന്നിതു മുന്നമേ ഞാനടോ നിന്നുള്ളിലെപ്പോഴും എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള വാത്സല്യപൂരവും നിന്നോളമില്ല മറ്റാർക്കുമെന്നുള്ളതും നിന്നാൽ അസാധ്യമായില്ലൊരു കർമ്മവും നിർണയമെങ്കിലും ഒന്നിതു കേൾക്കനേ ഇണ അതിൻ്റെ ഇണം അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പിന്നെ ഓരോ വരി വരിയിൽ നാല് ഗണങ്ങളുള്ള ഭൂനക്ഷരങ്ങൾ വീതം വരുന്ന നാല് ഗണങ്ങളുള്ള ഭാഷാവൃത്തമാണ് കാകളിയാണ് അതുകൊണ്ട് വത്സ സൗമിത്രയെ കുമാരാ നീ കേൾക്കണം മത്സരാദ്യം വെടിഞ്ഞ് എന്നുടെ വാക്കുകൾ അതിൻ്റെ തുടക്കം തന്നെ വത്സ സൗമിത്രേ കുമാര ലക്ഷ്മണനെ വിശേഷിപ്പിച്ച് പറയുകയാണ് നീ കേൾക്കണം മത്സരാദ്യം മത്സരം എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് മത്സരാദ്യം വെടിഞ്ഞ് എന്നുടെ വാക്കുകൾ എഴുത്തച്ഛൻ്റെ ഭാഷയ്ക്ക് ചില സവിശേഷതയുണ്ട് നമ്മളിന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മലയാള ഭാഷയല്ല ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അവിടെ അല്ലേ വത്സ സൗമിത്രയെ സുമിത്രയുടെ പുത്രൻ സൗമിത്രയെ കുമാര കൗമാരമുള്ളവനെ കുട്ടി എന്ന് പറയുകയാണ് സ്നേഹത്തോടു കൂടിയാണ് പറയുന്നത് നീ കേൾക്കണം മത്സരാദ്യം വെടിഞ്ഞ് എന്നുടെ വാക്കുകൾ മത്സരമെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നീ കേൾക്കണം നിന്നുടെ തത്വം എന്താ തത്വം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച പരമാർത്ഥം നിൻ്റെ സത്യം പരമാർത്ഥം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുന്നമേ ഞാൻ മുന്നേ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് മുന്നമേ ഞാനിടോ നിന്നുള്ളിൽ എപ്പോഴും എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള വാത്സല്യപൂരവും എന്നോടുള്ള അതിയായ വാത്സല്യവും സ്നേഹവും നിന്നോളമില്ല മറ്റാർക്കുമെന്നുള്ളൂ നിന്നക്ക് ഉള്ള അത്ര എന്നോടുള്ള സ്നേഹം മറ്റാർക്കുമില്ല എന്നെനിക്കറിയാം നിന്നാൽ അസാധ്യമായുള്ളൊരു കർമ്മവും നിന്നെ നിനക്ക് എന്താണ് അസാധ്യമായിട്ട് ഒരു കർമ്മവുമില്ല നീ എന്ത് വിചാരിച്ചാലും അതൊക്കെ നടക്കും അത്ര കഴിവുള്ളവനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്ര ശക്തിയുള്ളവനാണ് നീ എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം നിന്നോളമില്ല മറ്റാർക്കുമെന്നുള്ളതും നിന്നാൽ അസാധ്യമായുള്ളൊരു കർമ്മവും നിർണയം എങ്കിലും ഒന്നു തീ കേൾക്കനേ ദൃശ്യമായുള്ളൊരു രാജദേഹാദിയും വിശ്വവും നിശേഷ ധാന്യധനാദിയും നിത്യമെന്ന എന്നാകിൽ ഏതൽ പ്രയാസം തവ യുക്തമല്ല അതല്ല എങ്കിൽ എന്തതിനാൽ ഫലം ധാന്യം ധനം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ദൃശ്യമായുള്ള രാജ്യദേഹാദ്യം രാജ്യവും ദേഹവും ദേഹ ദേഹാദ്യം ശരീരവും വിശ്വവും ലോകവും നിശേഷ ധാന്യ ധനാദ്യം സത്യമെന്നാകിൽ ഏതൽ പ്രയാസം തവ യുക്തമല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും നല്ല രീതിയിലല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് യാതൊരു ഗുണവുമില്ല അപ്പോൾ ലക്ഷ്മണനെ ഉപദേശിക്കുകയാണ് രാമൻ രാമ പിന്നെ ലക്ഷ്മണ നീ നിനക്ക് എന്നോട് വലിയ സ്നേഹമുണ്ട് നിൻ്റെ സ്നേഹ നിൻ്റെ അത്രത്തോളം സ്നേഹം മറ്റാർക്കുമില്ല എന്നാലും ഇപ്പോൾ ഈ ലോകത്തുള്ള ധാന്യവും ധനവും ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും നല്ല രീതിക്കല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു ഉപയോഗവുമില്ല എന്നൊരു സന്ദേശം ഇവിടെ തരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് അല്പസ്വല്പമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അധികാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മത്സരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊരു സന്ദേശമാണ് ഈ ആദ്യ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ തരുന്നത് കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കണം മത്സരങ്ങൾ നല്ലതാണ് പക്ഷേ എന്താണ് ആരോഗ്യകരമായ മത്സരം നമുക്ക് വരാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവന് ദോഷം ചെയ്യുന്ന മത്സരങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നൊരു സന്ദേശം കൂടെ ഈ പാഠ ഈ ഭാഗത്തുണ്ട് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലിക പാഠഭാഗം ഈ ഭാഗം നിർത്തുന്നു